वेल इस मॉड्यूल में हम इंटेस्टाइन के या यूँ समझेंगे जी आई ट्रैक का जी आई ट्रैक का अगला हिस्सा ईसोफेगस के बाद स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जी आई ट्रैक का हिस्सा है और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर स्टमक कैसा होता है इसकी एनाटमी कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ थोड़ी सी दैट उसकी हिस्टोलॉजी भी यानी कि सेलर लेवल पर भी बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक This is uh, the mammalian stomach. Is uh, a muscular, distendable, that is sac. यानी yani that means कि जैसे-जैसे इसके अंदर food डालते जाते हैं या food खाते जाते हैं तो ये बड़ा भी होता जाता है. इसलिए हम इसको कहते हैं distensible. और इसके अंदर muscular, इसके अंदर भी muscles की walls के अंदर muscles भी हैं. तो the stomach is made of made up of uh, an inner mucous membrane containing thousands of gastric glands. और ये चीज जो है ये हम हिस्टोलॉजिकली जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो वी कैन सी ये कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो किस शक्ल में हैं वो कैसी हैं नाउ दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कंपोज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स जिसमें पेराइटल सेल्स हैं जिस सिक्रीट सोल्यूशन कंटेनिंग एच सी एल देन चीफ सेल्स दे सिक्रीट पैप्सिनोजन अब पैप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म है जब इसके अंदर इट इज देन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन तो ये पेप्सिन का प्रीकर्सर है प्रीकर्स एज लॉन्ग एज द द पेप्सिनोजन इन इज इन दिस फॉर्म इट इज इनएक्टिव और जो ही इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन तो ये एक्टिव हो जाता है और दिस इज ड्यू टू द इलिमिनेशन अमीनो एसिड्स वो तो सो ना बोथ ऑफ दीज सेल्स आर दे आर फाउंड इन द पिट्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हम देखते हैं कि ये पिट्स के अंदर ये पाए जाते हैं ये सेल्स विच आर सेट टू बी द चीप सेल्स देन द म्यूकस सेल्स द म्यूकस सेल द सिक्रीट जैसा कि नाम से जाहिर है ये म्यूकस सिक्रीट करती है और इसमें स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा अगर हम म्यूकस सेल्स की जिक्र करना है तो एम यू सी ओ यू एस और जब इसके अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है तो दैट इज एम यू सी यू एस दैट कोट्स द सर्फिस ऑफ द स्टमक इनर सर्फिस क्योंकि ताकि इसकी अपनी वॉल्स जो हैं वो डाइजेस्ट ना होने पाए तो इट इज द म्यूकस विच विच प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स ऑफ द स्टमक नाउ द ईसोफेगस एंड माउथ हैव मच स्मॉलर म्यूकस सेल्स लेयर तो ये इसकी जो लेयर है इसमें म्यूकस मैम्प्रेन की ये भी ईसोफेगस में बहुत कम है और इसी तरह इस माउथ के अंदर भी बहुत कम है लेकिन ये मस स्टमक के अंदर बहुत बहुत ही एक वाज है लेयर है अब उसके बाद फंक्शंस ऑफ द स्टमक द मेमिलियन स्टमक हैज थ्री मेन फंक्शंस इसके अंदर स्टोरेज है फर्स्ट स्टोर्स एंड मिक्स द फूड बोलस रिसीव फ्रॉम द स्टमक That is the food receives from the esophagus. तो इसके muscles जो हैं they contract and relax. और इसके वैसे भी अगर हम surface देखें अंदरूनी surface देखें तो इसके अंदर ridges हैं. और इस ताकि ये food जो है वो इस enzymes के साथ या फिर HCl के साथ जो produce होती है होता है इस cells के अंदर cells से और ताकि food के साथ वो mix हो जाए. और अगर कोई उसको यानी जिसे कहते हैं churning movements. तो जर्निंग मूवमेंट्स होती हैं ब्लेंडिंग होती है इसके अंदर ताकि ये फूड बिल्कुल एक जैसा होमोजीनियस हो जाए फिर ये अगले हिस्से में जाता है विच इज द डूडनम आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पिंगटर नाउ सेकेंड इज सिक्रीट सब्सटेंसेस और ये सब्सटेंसेस क्या हैं एंजाइम्स हैं म्यूकस है और एच है और इसके अंदर ये एच अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है और स्टमक के अंदर फिर पी एच तक पहुँच जाता है वो इसलिए क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है दैट एक्ट बेस्ट एट एसिडिक हाईली एसिडिक पीएच अगर यहाँ पे थ्री एज या थ्री एज से लगभग अगर पीएच ना हो तो पेप्सिन अपना काम नहीं करेगी और फिर मुमकिन है वो एंटी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट हो जाए और ये वॉमिट आउट हो जाए फिर उसके बाद इट हेल्प कंट्रोल द रेट एट विच फूड मूव इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया दायलोरिक स्पिंगटर पायलोरिक स्पिंगटर वो स्पिंगटर है जो कि एक गेट है 
ये इसके अंदर जो स्टमिक और इंटेस्टाइन के दरमियान है तो ये इसकी ओपने होगा तो फूड दैट विल मूव डाउन इन दूडम तो ये भी इट इज वेल रेगुलेटेड इट इज वेल कंट्रोल्ड इट इज बाई दी by the nervous uh, uh, by the nervous uh, system now the uske baad the endocrine cells jiska humne previous uh, modules ke andar bhi zikr kiya ki gastrin hoti hai aur ye gastrin jo hai ye hormone hai aur uh, ye hormone directly jo hi stimulate hote hain iske cells ab uh, uski hormone produce hote hain ye hormones jo hain directly moves into the blood aur wo blood when it comes back into the into the स्टमिक वॉल के अंदर आता है तो वो उसके कंट्रोल में है और वो गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है बल्कि यहाँ तक कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं कोई चीज़ को या स्मेल आती है किसी चीज़ की तो गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन फिर भी बढ़ जाती है ताकि और बाय द टाइम दैट फूड एंटर्स तो गैस्ट्रिक जूस इज़ रेडी टू रिसीव दैट फूड विच इज़ कमिंग फ्राम अब तो ये ये स्टमक की एक थोड़ा सा हिस्सा रिमूव करके जैसे हम सेजिटल सेक्शन कहते हैं वो दिखाया गया है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दिस इज द इसोफेगस और ये ये स्टमरा ये एक बैग है दिस इज स्टमक और यहाँ से फिर ड्यूडन में जाता है और ये स्पिंक्टर है जिसे हम पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं और इसके अंदर ये रिजस हैं ये रिजस हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही जो कि विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द फूड अगली डायग्राम में ये उसका सेक्शन है फर्दर उसको मैग्नीफाई किया गया है जिसे हम फिर हिस्टोलॉजिकल हिस्टोलॉजी कहते हैं तो फ्राम आउटसाइड टू इन साइड देर इज अरोसा देन देर इज देर इज अस मस्कुलरस है मस्कुलरस एक्सटर्नल देन सब म्यूकोजा है दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज सब म्यूकोजा और उसके बाद फिर ये गैस्ट्रिक या जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं और इसी म्यूकोजा के अंदर फिर ये ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत वाजे तौर पे दिखाए गए हैं और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दाइटल सेल्स देन दिस इज द चीफ सेल्स और उसके बाद दिस इज एंड्राइन सेल्स तो इस लिहाज से दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड और इसके मुख्तलिफ सेल्स हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक हैं जो कि कुछ तो एच बना रहे हैं कुछ म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो these are the different uh, these are different cells which can be seen very easily or this is diagram theek hai aur aise hum agar hum stomach ki section kaat ke usko stain kare aur aur uh, phir bhi hame ye cheeze jo hain ye badi wazeh nazar aati aur ye ek gastric pit jiska humne zikr kiya tha to gastric pit that leads into this uh, gastric glands और ये म्यूकस सेल्स हैं ये म्यूकस सेल्स दैन दर इज ये नेक का हिस्सा है क्योंकि ये यहाँ से फिर वो ये कैविटी है स्टमक कैविटी है और इसके बाद ये पराइटल सेल्स हैं स्मूथ मसल्स हैं चीप सेल्स हैं दैन एंडोक्राइन सेल्स तो ये दीज आर द डिफरेंट सेल्स विच आर फाउंड इन द्लैंड इन दी इन दी इन द गैस्ट्रिक पिट और गैस्ट्रिक जूसेज इसी से ही फिर प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं एंड देन इट गेट्स मिक्स अप विद द फूड दैट वी हैव इंजेस्टेड और जिसकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू से यानी स्टार्ट है और यहाँ पे फर्दर यानी प्रोटीन डाइजेशन जो है वो होती है और ये स्टमक के अब अगले मॉड्यूल के अंदर हम यही जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो जिक्र करेंगे जिसे हम गैस्ट्रिक डाइजेशन कहते हैं यानी वो डाइजेशन जो कि फिर स्टमक के अंदर होती है और और उससे फिर कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक अनाटमी जो समझें और हिस्टोलॉजी है जिसका स्ट्रक्चर देखा है कि स्टमक के अंदर असल में है क्या सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मोड्यूल